ఎన్నికల నగారా ఎప్పుడు మోగుతుందో తెలీదు కానీ కొద్ది రోజుల్లోనే అనేది మాత్రం సుస్పష్టం దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వివిధ రాజకీయ పార్టీలు రంగంలోకి దిగాయి ఒక పార్టీ మరో పార్టీపై రాళ్లు వేసే విధంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి అయితే జనసేన పార్టీ మాత్రం తనదైన శైలిలో ముందుకు దూసుకు వెళ్తోంది తాజాగా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల ఎంపిక కోసం ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన స్క్రీనింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కమిటీలోని ఐదుగురు సభ్యులను పవన్ కళ్యాణ్ కులాలు మతాలు ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఎంపిక చేశారు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన దరఖాస్తులను ఈ స్క్రీనింగ్ కమిటీ పరిశీలిస్తుంది ఆ తర్వాత సదరు అభ్యర్థుల బలాబలాలు ఏమిటి అనే అంశంపై సర్వే చేస్తుంది ఆ క్రమంలో అభ్యర్థులకు సంబంధించి పలు అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది అనంతరం అభ్యర్థికి సంబంధించిన సర్వే నివేదికను జనసేన జనరల్ బాడీకి సమర్పిస్తుంది ఎన్నికల్లో పోటీకి సదరు అభ్యర్థి అర్హుడేనా కాదా అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తుంది ఓవేళ దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థి ఓకే అయితే అతడికి జనసేన పార్టీ టికెట్ ఇవ్వచ్చు అని సిఫార్సు చేస్తుంది లేదు అంటే అందుకు కారణాలు అన్వేషించి అతడికి జనసేన పార్టీలో ఏ స్థాయిలో పదవి ఇవ్వాలి అనేది నిర్ణయిస్తుంది అయితే దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిర్ణయాధికార విభాగానికి సిఫార్సు చేస్తుంది రానున్న ఎన్నికల్లో అరవై శాతం సీట్లు కొత్త వారికే ఇస్తానని వారిలో మహిళలు యువకులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తానని జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికే పలు వేదికలపై బహిరంగంగా ప్రకటించారు ఆ క్రమంలోనే ఆయన వివిధ కమిటీల్లో మహిళలకు భారీగా స్థానం కల్పించారు అలాగే యువతకు కూడా ఈ ఎన్నికల బరిలో దిగి పోటీ చేసే అవకాశాన్ని పవన్ కల్పించనున్నారు అందులో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికే రానున్న ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం వార్ రూమ్ లో పార్టీ సీనియర్లతో మంత్రాంగం నెరుపుతున్నారు బహిరంగ సభలకు నిరసన కవాతులకు ప్రజలు భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చారు వస్తున్నారు అయితే వారిని పోలింగ్ బూతులకు తీసుకొచ్చి జనసేన పార్టీకి ఓటు వేసేందుకు చేపట్టవలసిన విధి విధానాలపై పార్టీలోని కీలక నేతలతో జనసేనాని పవన్ సమగ్రంగా చర్చిస్తున్నారు అలాగే నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో జనసేన జెండా ఎగరాలంటే అందుకు చేపట్టవలసిన కార్యాచరణపై పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ నేతలతో కూలంకషంగా చర్చిస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు పార్టీకి కేడర్ లేదు లీడర్ లేడు అంటూ ప్రత్యర్థి పార్టీలు చేసినా చేస్తున్న విమర్శలను సైతం అనుకూలంగా మలుచుకునేందుకు జనసేనాని తనదైన స్టైల్లో స్కెచ్ వేస్తూ ముందుకు దూసుకువెళ్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీ స్థానాలున్నాయి వాటిల్లో అధికార టీడీపీ ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు ఎవరు అనేది ఆయా నియోజకవర్గ ప్రజలకు దాదాపుగా తెలిసిపోయింది సదరు పార్టీల అభ్యర్థులను ధీటుగా ఎదుర్కోగల సత్తా ఉన్న అభ్యర్థుల కోసం జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ జల్లెడపడుతున్నారు ఆ క్రమంలో విద్యార్థికులు ప్రజలతో ఇట్టే మమేకమైపోయేవారు మాటల్లోనే కాదు చేతల్లో కూడా నిజాయితీ చూపించేవారు ప్రజల ఇబ్బందులపై తక్షణం స్పందించే స్వభావం కలవారు ఆపద సమయంలో మేమున్నామంటూ ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చేవారు అభ్యర్థిని ఎన్నికల బరిలో నిలిపితే ప్రత్యర్థి పార్టీ అభ్యర్థిని తన పదునైన విమర్శలతో గడగడలాడించి అదేవిధంగా బరిలో దిగిన నియోజకవర్గంలో జనసేన జెండాని రెపరెపలాడించి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టగల గడ్సున్న వారి కోసం వార్ రూమ్లో జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ కసరత్తు చేస్తున్నారు ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి